హై వీర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డా ఎక్సెల్లో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఎక్సెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే స్టూడెంట్ రిపోర్ట్స్ ఎంప్లాయీస్ రిపోర్ట్స్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ రిపోర్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అలానే ఈ స్టూడెంట్ నేమ్స్ గమనిస్తే కొందరు నేమ్స్ రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అవుతున్నాయి కొందరు థిక్గా అంటే బోల్డ్ అనేది అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఉన్న డేటా తక్కువ డేటా అంటే కరెక్ట్గా చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇందులో ఎవరెవరైతే రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అవుతున్నారో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సెలెక్షన్ చేయాలన్నా కొంచెం ఈజీయే కానీ ఎక్కువ డేటా ఉందనుకోండి అలా రెడ్ కలర్లో ఉన్న డేటాని లేదా బోల్డ్లో ఉన్న డేటాని ఎలాంటి డేటా అయినా సరే మీరు ఏ ఫార్మేట్నైతే హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటారో వాటిని సెలెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటారో ఆ డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అంత కష్టం లేకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అది ఎంత పెద్ద డేటా ఉన్నా సరే ఓకేనా ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సెలెక్షన్ చేయొచ్చు మనకు కావాల్సిన వార్మేట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం అలానే వీర్స్ ఈ వీడియోలో కంటెంట్ ఉంటే లైక్ చేయండి లైక్ చేశారంటే నలుగురికి షేర్ చేసినట్లే అలానే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం చూడండి వీర్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక ఫార్మేట్ ఇచ్చాను కదా ఇందులో బోల్డ్ కొన్ని నేమ్స్ హైలైట్ అవుతున్నాయి రెడ్ కలర్లో కొన్ని నేమ్స్ హైలైట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు పర్టికులర్గా రెడ్ కలర్లో నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సెలెక్షన్ చేయాలి వాటికి సమ్ ఫార్మేట్ అనేది మార్చుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ డేటా మొత్తం సెలెక్షన్ చేయండి సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఎఫ్ ఓకే ఫైండ్ రీప్లేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇదిగోండి ఆప్షన్స్ అనే బటన్ ఉందో దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఫార్మేట్ అనే బటన్ ఉందా పక్కనే ఏరో మార్క్ ఉంది కదా దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ చూజ్ ఫార్మేట్ ఫ్రమ్ సెల్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ కర్సర్ అనేది చేంజ్ అయిందో లేదా సింబల్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫార్మేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటారో ఆ ఫార్మేట్ ఉన్న సెల్ని క్లిక్ చేయండి నాకు రెడ్ కలర్ ఉన్న నేమ్స్ అనేది హైలైట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ సెల్ని సెలెక్షన్ చేశాను సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైండ్ ఆల్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ అనేది వచ్చిందా లేదా అంటే ఆ సెలెక్ట్ చేసిన డేటా రేంజ్లో ఏ ఏ సెల్స్లో డేటా అనేది రెడ్ కలర్లో ఉందో ఆ సెల్స్ అనేది ఇక్కడ హైలైట్ అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ సెలెక్షన్ అయిందా లేదా ఓకేనా ఇక్కడ తక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ నేమ్సే సెలెక్షన్ అని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు కావాల్సిన ఫార్మేట్ మార్చుకోండి లేదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో పెడదాం అనుకుంటున్నానండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఒకేసారి సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్షన్ చేయడమే కాదండి డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నాను ఓకేనా అలానే చూడండి నేనేం చేస్తున్నాను మళ్ళీ డేటా మొత్తం సెలెక్షన్ చేశాను కంట్రోల్ ఎఫ్ ఓకే ఫార్మేట్ పక్కన ఆరోకి ప్రెస్ చేయండి చూజ్ ఫార్మేట్ ఫ్రమ్ సెల్ ఓకే ఇప్పుడు థిక్గా ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్స్ సెలెక్షన్ అవ్వాలి క్లిక్ చేశాను ఫైండ్ ఆల్ మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ ఏ ఇదిగోండి సెలెక్షన్ అయిందా ఇక్కడ నేను ఫార్మేట్ మారుస్తున్నాను ఇదిగోండి అంటే బోల్డ్లో ఉన్న నేమ్స్ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది బ్లూ కలర్ ఇచ్చాను అలానే రెడ్ కలర్లో ఉన్న నేమ్స్కి ఏం చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఈ విధంగా హైలైట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని మీరు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇలా పర్టికులర్ సెలెక్ట్ చేసిన టేబుల్లో అది ఎంత పెద్ద డేటా ఉన్నా సరే అందులో పర్టికులర్గా ఏ ఫార్మేట్ అయితే మీరు సెలెక్షన్ చేశారు ఆ ఫార్మేట్ ఉన్న సెల్స్ మొత్తం మీరు సెలెక్షన్ చేసి కావాల్సిన ఫార్మేట్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఉన్న ఫార్మేట్నే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వీయర్స్ వీయర్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ